அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா என்னோடய பங்கு சந்தை எப்படி இருந்துச்சு என்னோட பங்கு சந்தையில் ஒரு ஸ்டேபிளைசேஷன் கண்டிஷன் இருந்ததுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத பற்றியும் அதே நேரத்தில் என்னோட பங்கு சந்தை பேஸ் பண்ணி நாளையோட பங்கு சந்தை எப்படி இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் நேரலையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டரைக்கு மேலே பங்கு சந்தை மிகப்பெரிய அளவு வந்துட்டு வீழ்ச்சியை சந்திக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத பற்றியும் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ நேரில் என்னோட பங்கு சந்தையை பொறுத்தவரை மார்க்கெட்டில் மிகப்பெரிய ஒரு டவுன் ட்ரன் மூமெண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் மறுபடியும் இரநூத்தி புலிகள் நிப்டி பேங்கை பொறுத்த அளவுக்கு தொள்ளாயிரத்தி புலிகள் டவுன் செக்ஷன் நேரில் அதுவும் யூரோப் மார்க்கெட்டோட ஓப்பனிங்க்கு அப்புறம் நேரில் ரெண்டரைக்கு அப்புறம் ரெண்டு ரெண்டே கால் இருக்கும் ரெண்டே காலுக்கு அப்புறம் தான் மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஃபாலோவுட் செக்ஷனை வந்துட்டு மறுபடியும் வந்துட்டு புக் பண்ணுச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் மார்னிங் செக்ஷனில் மார்க்கெட் ஒரு டவுன் வந்தாலும் ரிட்டன் ஒரு ரெக்கவரி போர்ஷன் ஃபார்ம் ஆகி ஒன்பதாயிரத்தி நானூறு வரை டச் பண்ணி மார்க்கெட் கன்சிடரேஷன் மூமெண்ட்ஸில் மூவ் ஆயிருந்தது அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கண்டினியூஸ்லி ஒரு டவுன் ட்ரன் மூமெண்ட் தான் நேரில் ரிட்டன் வந்துட்டு ஒன்பதாயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பத்தி மூணுக்கு அப்புறம் மார்க்கெட் கண்டினியூஸ்லி ஒரு டவுன் ட்ரெண்டில் எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு வரை டவுன் வந்து ரிட்டன் மார்க்கெட் வந்துட்டு இமீடியட்டாக ஒரு மிகப்பெரிய ஃபால் டவுன் செக்ஷன் வந்துட்டு சந்திச்சிருந்தது ஆக்சுவலி நேற்றோட குளோபல் மார்க்கெட்டை பொறுத்து என்னோட மார்க்கெட்டோட ஓப்பனிங் ஒரு பிக் டவுன் ஓப்பனிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு தான் எதிர்பார்த்தோம் பட் ஆனால் மார்க்கெட்டோட கண்டிஷன் மூமெண்ட் நல்ல ஒரு கேப் அப் ஓப்பனிங் தான் கிடச்சிருந்தது கேப் அப் ஓப்பனிங் கிடச்சி மார்க்கெட் வந்துட்டு அங்கே வந்து ஸ்டேபிள் பண்ணலை ஸோ ரிட்டன் ஒரு டவுன் ட்ரன் மூமெண்ட் ஒம்பதாயிரத்தி இமீடியட்டாகவே ஒம்பதாயிரத்தை வந்துட்டு டச் பண்ணி ரிட்டன் மார்க்கெட் ஒம்பதாயிரத்தி நானூறு வரை அப்டன் மூமெண்ட்டை வந்துட்டு கொடுத்துருந்தது இருந்த பட்சத்தே மார்க்கெட்டில் இந்த ஸ்லாட் மூமெண்ட் வந்துட்டு கரெக்டான செஷனில் மூவ் ஆயிருக்கா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கு ஸோ மோஸ்ட்லி இன்னைக்கு சில பேருக்கு வந்துட்டு சிஎன்சியில் பை பண்ணது வந்துட்டு செல் ஆயிருக்காது ஒன்லி வந்துட்டு பைக் மோடு மட்டும் தான் இருந்திருக்கும் செல்லிங் மோடு வந்துட்டு சில சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து சில ஷேர்ஸ் வந்துட்டு ஒர்க் ஆயிருக்காது அதே நேரத்தில் வந்துட்டு எம்ஏஎஸ் வந்துட்டு சில ஷேர்ஸில் வந்துட்டு ஆடே ஆயிருக்காது ஸோ இது வந்துட்டு ரிஜெக்டட் அந்த மாதிரி வந்து வந்துருக்கும் ஸோ அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே வந்துட்டு நான் சொல்லியிருந்தேன் எஸ் பேங்க்கில் வந்துட்டு என்ன மாதிரி ஆயிருக்கு எஸ் பேங்க் ஏன் வந்துட்டு இப்போ இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு ஒரு அப்டர்ன் மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு காமிக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி லைவ்ல வந்துட்டு பேசியிருந்தோம் ஸோ சேம் பேட்டர்ன் மொமெண்ட் தான் வந்துட்டு என்னோட மார்க்கெட்ல நிஃப்டி ஃபுல்லா ஷேர்ஸ் எல்லாத்துலயுமே வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆயிருந்தது ஸோ நேரில் மார்க்கெட்ல பைங் ப்ரெஷர் மட்டும் தான் பார்க்க முடியுது ஷார்ட் ப்ரெஷர் வந்துட்டு மேக் பண்ண முடியல ஆஃப்டர்நூன் செக்ஷன் வர ஆஃப்டர்நூன் செக்ஷனுக்கு அப்புறமும் ஒரு சில ஸ்டாக்ஸ்ல மட்டும் தான் செல்லிங் செல்லிங் பர்மிஷன்ஸ் வந்துட்டு மேக் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ நேர்லி இண்டசின் பேங்கா இருக்கட்டும் அதே நேரத்தில் வந்துட்டு பெரிய பெரிய ஷேர்ஸோட ஒரு சில சிஎன்சி பொஷனை வந்துட்டு இன்றைக்கி க்ளோஸ் பண்ண முடியல பொஷனபிள்லேயே கொண்டு போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்துட்டு இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்துட்டு மேக் பண்ணாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு சில ஒரு இதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் வந்துட்டு பைங் பொஷனை மேக் பண்ணுறதுக்குரிய பைங் கண்டினியூஷனை வந்துட்டு பார்க்க முடியல ஸோ அந்த ஸ்லாட்டில் தான் என்னோட மார்க்கெட் வந்துட்டு மார்னிங் செஷன் ஆஃப்டர்நூன் செஷன் வர ஒரு கன்சிடரேஷன் மூமெண்ட்ஸில் இருந்தது அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டோட கண்டிஷன்ஸ் யூரோப் மார்க்கெட்டோட ஒரு பிக் ஸ்லாட் டவுன் கிடச்சி மறுபடியும் மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு பெரிய டவுன் மூமெண்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் யூரோப் மார்க்கெட் ரெக்கவரி கிடைச்சிருக்கு ஆனால் நம்ம மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு அடியோட முடிஞ்சிருக்கு நிலையை பார்த்தோம் அப்படின்னா நெஃப்டி ஃபிஃப்டி மட்டும் இரநூத்தி முப்பது புள்ளிகள் அளவுக்கு ஸோ ப்ரீவியஸ் செக்ஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது சின்ன அடி தான் பட் ஆனால் வந்துட்டு மார்க்கெட்டோட அப் ட்ரெண்ட் டு டவுன் ட்ரெண்ட் நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐநூறு புள்ளிகளுக்கு மேலே மார்க்கெட் கெயிட் பண்ணதையும் மறுபடியும் இழந்து மறுபடியும் எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு டச் பண்ணிடுச்சு ஸோ எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தை வந்துட்டு மறுபடியும் ரிட்டன் கிராஸ் பண்ணுமானா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் அதிகமான சான்சஸ் இருக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறதும் இன்னொரு பார்வையா இருக்கு ஸோ கொரோனா வைரஸோட தாக்கம் அதிகரிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அதே நேரத்தில் இப்போ வர வந்துட்டு ஏழாயிரத்துக்கு மேல வந்துட்டு இறப்பு எண்ணிக்கை வந்துட்டு பதிவாயிருக்கு ஸோ இந்த ஏழாயிரத்தி எண்ணூறு அப்படிங்கிறது ஏழாயிரத்தி நானூத்தி எழுபத்தி ஏழு கரெக்டா இப்போ சாயங்காலமோட கனெக்ஷன் சாயங்காலத்தோட கணக்குகள் படி அதுவும் இந்தியாவில் மட்டும் மூணு பேர் வந்துட்டு இறந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் கர்நாடகாவில் ரெண்டாவது டெல்லியில் மூணாவது மகாராஷ்டிரா ஸோ மூணாவது இறப்பு இது வ
பை பண்ணி அண்ட் செல் பண்ண முடியாமல் இருந்திருக்கும் பை பண்ணவும் முடியாமல் செல் பண்ணவும் முடியாமல் சில ஸ்டாக்ஸஸ் எல்லாம் வந்துட்டு மூவ் ஆயிருந்தது இன்றைக்கி ஸோ ஒன்லி வந்துட்டு பைங் மூட்லேயே சில ஸ்டாக்ஸஸ் வந்துட்டு இருந்துச்சு ஸோ பைங் மூட்லேயே இருந்துமே ஒரு சில கட்டத்துக்கு அப்புறம் வந்துட்டு அதில் பைங் ஆள் இல்லை ஒன்லி செல்லிங் மோடுக்கு மட்டும் தான் இருந்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக மார்க்கெட்டு ரெண்டரைக்கு மேலே வந்துட்டு ஒரு ஸ்லாட் டவுன் கிடச்சது ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு ஒரு கன்சிடரேஷனில் கொண்டு வந்துடலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு திக்கங்காக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை நிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஒரு கன்சிடரேஷன் மூமெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி எதிர்பார்க்காத ஒரு நேத்தோட யூஸ் மார்க்கெட் பார்த்தோம் அப்படின்னா பன்னெண்டு சதவீதத்துக்கு மேலே பெரிய அடியாக விழுந்தது ஸோ மார்னிங் நைட் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் பதினோரு சதவீதம் டவுனில் ஓப்பன் ஆகிருந்தது ரிட்டர்ன் மார்க்கெட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன் பிட்வீனில் ஒரு ஆறு பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு அப் டவுட் கிடச்சி ரிட்டர்ன் மார்க்கெட் வந்து கண்டினியூஷன் ஒரு ஃபால் டவுன் க்ளோசிங்ஸை பார்த்தோம் அப்படின்னா பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் டவ் வந்துட்டு பதினோரு பர்சன்டேஜ் ஸோ நேரில் மார்க்கெட்டில் பெரிய அட்டி இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்து உள்ளே உட்காந்தோம்னா ஒரு பெரிய ஏமாற்றமாக தான் இருந்தது எந்த பட்சத்தும் க்ளோசிங் செக்ஷன் நேரில் வந்துட்டு அந்த ஏமாற்றத்தை வந்துட்டு தவிர்த்து நிவர்த்தி பண்ணிச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ எதிர்பார்ப்பு ஒரு மாதிரியாக இருக்கும்போது வந்து மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் ஒரு மாதிரியாக இருக்குன்னா என்னென்ன அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் பல ஸ்டாக்ஸ் இதில் நம்ம வியூவர்ஸோட இதுலேயே வந்துட்டு நம் நம்ம அலைஸ் ப்ளூ கிளைண்ட்டாக இருக்கட்டும் ஜுரதா கிளைண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் ஸோ நேர்லி அவங்களோட மூமெண்ட்ஸில் ஏகப்பட்ட வித்தியாசங்கள் வந்துட்டு இன்னையோட மார்க்கெட்டில் ஏன் நான் ப்ராசஸ் பண்ணும்போதே வந்துட்டு சில ஸ்டாக்ஸஸ் வந்துட்டு பை அண்ட் சார் பை பண்ண முடிஞ்சு ஆனால் செல் பண்ண வந்துட்டு முடியாத ஸ்டாக்ஸஸ் எல்லாம் வந்துட்டு என்னோட மார்க்கெட்டில் நிறையாவே பார்க்க முடிஞ்சது அதே நேரத்தில் ஒரு சில ஸ்டாக்ஸஸ் எல்லாம் பை அண்ட் செல்லிங்க வந்துட்டு இமீடியட்டாக பண்ண முடிஞ்சு ஆனால் இமீடியட் க்ளோசிங்ஸ் இல்லைன்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு ஹோல்டிங் போர்ஷன் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அப்படியே லாக் பண்ணிடுது ஸோ இந்த ஸ்லாட் மூமெண்ட் தான் என்னோட நிஃப்டியை வந்துட்டு பெரிய டவுன் ட்ரன் மூமெண்ட் கொண்டு போனாமல் இருந்ததுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் மற்ற எந்த காரணமும் இருக்கிறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் கிடையவே கிடையாது ஓகே ஏன் அந்த ஸ்லாட் மூமெண்ட் கொண்டு வர்றாங்க அப்படிங்கிறதும் ஒரு பார்வையாக இருக்குது ஸோ மற்றபடி வந்துட்டு இவங்க சொல்லலாம் நம்ம வந்துட்டு மார்க்கெட்டை வந்துட்டு நார்மலைசேஷன் கொண்டு வந்துடுவோம் மார்க்கெட்டை வந்துட்டு இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ என்ன போன வீடியோஸ்லேயும் சொல்லியிருந்தால் ஃபஸ்ட்டு கில் த வைஸ்ரஸ் அண்ட் ஃபோக்கஸ் மார்க்கெட் இதை தான் வந்துட்டு நான் போன ப்ரீவியஸ்லேயும் சொல்லியிருக்கேன் ரகுராம் ராஜன் அவர்கள் வந்துட்டு இந்த கொரோனாவோட தாக்கம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு மீட்டிங்கில் சொன்ன இந்த வரி வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணுச்சு ஸோ அந்த வரி வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கில் த வைரஸ் அந்த ஃபோக்கஸ் டு மார்க்கெட் மீன்ஸ் அந்த வைரஸ்க்குரிய நடவடிக்கை வந்துட்டு முதல்ல எடுக்கலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு பங்குச்சந்தை வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஒன்றும் பெரிய ட்ராப் மூமெண்ட்டுக்கு தான் போகும் அப்டெண்ட் போகிறக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடையாது அதே நேரத்தில் இண்டஸின் பேங்க்கை வந்துட்டு இப்போ அறநூற்றி நாலு ரூபா அப்படிங்கிற செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ் போயிருக்கு நம்ம வியூவர்ஸ் வந்துட்டு வீடியோஸ் கீழே வந்து கேட்டிருந்தாங்க இண்டஸ் மூமெண்ட் வந்து பைங் பண்ணி போடவா அப்படின்னு இப்போதைக்கு பை பண்ண வேணாம் மார்க்கெட் ஒன்றும் டவுன் ட்ரன் மூமெண்ட் தான் கொடுக்கும் ஸோ நேரில் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை ஆயிரத்தி அறநூறுவாவில் இந்த ஸ்டாக் இப்போ வெறும் அறநூறுவாவில் கிடைக்குது அதனால் வந்துட்டு பை பண்ணி போட்டுருவா அந்த ஸ்லாட் மூமெண்ட் தான் எப்பயும் பை பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிற ஸோ மார்க்கெட் ரிவர்ஷன் போர்ஷன்ஸை கன்ஃபார்ம் பண்ணால் மட்டும் பைக் போர்ஷனை மேக் பண்ணுங்கள் லாங் டேர்ம் ஆர் ஷார்ட் டேர்ம் இப்போதைக்கு வந்துட்டு இந்த சூழ்நிலையில் லாங் டேர்ம்க்கோ ஷார்ட் டேர்ம்க்கோ எந்த போர்ஷனையும் பை பண்ண வேணாம் எஸ் பேங்கை பொறுத்தவரை கேமிங் பிளே தான் ஆகிட்டு இருக்க எவ்வளோ மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு நார்மலைசேஷன் இன்வெஸ்டர்ஸ் மூலியமாக வந்துட்டு அது எந்த அப் ட்ரன் மூமெண்ட்டுமே கொடுக்கல அப்படிங்கிறத என்ன காரணம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்லி கேஷ் பிளேயர்ஸ் மட்டும்தான் உள்ளே இருக்காங்க ஸோ ஃபியூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இண்டெக்ஸில் இருந்து க்ளோஸ் ஆகுறது ஸோ இதோட இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இப்போ நார்மல் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸஸ் வந்துட்டு வருவாங்க ஸோ அந்த ஸ்லாட் மூமெண்ட் தான் மார்க்கெட்டில் ஒரு அப் ட்ரெண்ட் மூமெண்ட் மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட் ஆகட்டும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதே நேரத்தில் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஷேர்ஸஸ் வந்துட்டு அவசரப்பட்டு செல் அடிக்க வேணாம் நம்ம போட்டிருக்க மூலதன அமௌண்ட்டை விட வந்துட்டு மார்க்கெட் அதில் பா பாதிக்கு மேலே வந்துட்டு ப்ராஃபிட்டபுளோட வெளியே வருது அப்படின்னா அந்த சமயத்தில் மட்டும் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஷேர்ஸஸ் வந்துட்டு புக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நேரில் அதுக்கு முன்னாடி எந்த அவசரப்பட்டும் எந்த முடிவும் எடுக்க வேணாம் ஸோ அதே நேரத்தில் மார்க்கெட்டில் எனக்கு
ஆனா என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா கேபிட்டலைசேஷனோட ஹோல்டிங்ஸ் வந்துட்டு அவங்க லாக் பண்ணிருக்காங்க எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் அப்படிங்கறது ஸோ ரீட்டைல் ரீட்டைலர்ஸோட அமௌண்ட் வந்துட்டு ஹோல்ட் ஆயிடுச்சு பேங்க்ஸோட அமௌண்ட் வந்துட்டு ஹோல்ட் ஆகுது அதே நேரத்தில் வந்துட்டு நியூ இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்துட்டு உள்ள வருவாங்க அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு வந்துட்டு இருக்கு இருந்த பட்சம் பத்துல இருந்து பதினஞ்சு சதவீதம் இருக்கும் அந்த நியூ இன்வெஸ்டர்ஸ் வர்றது ஸோ ஃபியூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ்ல வந்துட்டு ட்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தவங்க இது நேராக வந்துட்டு ஈக்விட்டி ஷேர்ஸஸ் உள்ள வருவாங்க ஸோ அந்த நியூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் உள்ள வரும் ஒரு குறிப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு மறுபடியும் மார்க்கெட் வந்துட்டு அந்த ஸ்லாட்ல கன்சிடரேஷன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை வந்துட்டு ஈஸியா பண்ணிடலாம் அதே நேரத்துல இப்ப பொறுத்த வரையும் எஸ் பேங்கோட ஷேர்ஸ் ரிஸ்கிங் கெப்பாசிட்டி கண்டிஷன்ல தான் இருக்கு மார்க்கெட்ல ஐம்பத்தி எட்டு ரூபா வந்துருச்சு அதனால வந்துட்டு ஷேர்ஸஸ் வந்து தப்பிச்சிருச்சு அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் வந்துட்டு கிடையாது ஷேர் இப்போதைக்கு நூறு இந்த ஒரு நாலு நாள்ல நூறு ரூபாய்க்கு மேல போனாலுமே அது ரிஸ்கிங் கெப்பாசிட்டி கண்டிஷன் தான் ரிட்டர்ன் டவுன் போர்ஷனை கொடுத்துச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் கீழே சிங்கிள் டிஜிட் வர்றது கூட தயங்காது அந்த ஷேர் ஸோ இப்போதைக்கு அந்த ஷேரை பொறுத்தவரை ஒரு டேஞ்சர் சுச்சுவேஷன் தான் அவசரப்பட்டு நியூ போர்ஷன் எதுவும் மேக் பண்ணிடாதீங்க வெயிட் பண்ணி மேக் பண்ணுங்க அவசரப்படாதீங்க அப்படிங்கிற ஒரு நார்மல் கண்டிஷன்ஸ்ல இப்போ மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை அந்த சுச்சுவேஷன்ல தான் இருக்கு நம்ம எஸ் பேங்க் மட்டும் பத்தி மட்டும் பேசணும் அப்படின்னா அதுவும் அதே சேம் சுச்சுவேஷன் தான் ஸோ ஓவரால் மார்க்கெட் இந்தியன் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை பார்த்தோம் அப்படின்னாலும் சேம் சுச்சுவேஷன்ல தான் மார்க்கெட்டோட மூவ் வந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத தான் என்னோட பார்வையா இருக்கு ஸோ அவசரப்பட்டு நியூ பைங் போர்ஷன் எதுலயும் மேக் பண்ணாதீங்க ஸோ வெயிட் பண்ணுங்க அவசரப்பட்டு எதுல மேக் பண்ணாலுமே வந்துட்டு இந்த ஆசுலேஷன்ல வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா வந்துட்டு ஒண்ணு அதோட புக் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துடணும் அப்படி இல்ல அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் நார்மல் பொசிஷனை மேக் பண்ணுச்சு அப்படின்னா மட்டும் சேஃப்டி சேஃப்டி ட்ரேடர்ஸ் வந்துட்டு உள்ள ப்ராசஸ் பண்ணுங்க ரிஸ்கி ட்ரேடர்ஸ் இதுக்கு எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் அதை பத்தி பிரச்சனையே இல்லை ஏன்னா வந்துட்டு நீங்க ரிஸ்க் எடுக்கணும் முடிவு பண்ணிட்டீங்க ஸோ அதனால என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க எந்த ஸ்லாட்ல வேணாலும் பை பண்ணலாம் ஏன்னா வந்துட்டு ரிஸ்கி ட்ரேடர்ஸை பொறுத்தவரை வந்துட்டு மார்க்கெட்ல இந்த சமயத்துல பை பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா மறுபடியும் வந்துட்டு மார்க்கெட் நார்மலைசேஷன் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல பை பண்ணிட்டு போய் நான் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்லாட் மூமெண்ட்ல மூவ் பண்ணுவாங்க இந்த ஸ்லாட்டோட வித்தியாசமே வேற மாதிரி இருக்கும் ஆஹ் மார்க்கெட்ல வந்துட்டு இன்னும் நார்மல் சுச்சுவேஷன் அமைறதுக்குரிய எந்த ஒரு இண்டிகேஷனுமே இல்லை அதே நேரத்துல எஸ் பேங்க் சம்பந்தமா இன்னைக்கு ப்ரெஸ் கான்பரன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது வந்து வந்தது ப்ரெஸ் கான்பரன்ஸ் இருந்துச்சு ஆஹ் நியூ சிஓ இவங்களை பத்தியும் அதே நேரத்துல பேங்கோட ரீகன்சிலேஷன் ஸ்கீம் சம்மந்தமாகவும் வந்துட்டு இன்னைக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் விளக்கம் கொடுத்துருந்தாங்க அதில் பெருசாக விளக்கம் அவ்வளோவா எதுவும் இல்லை ஏற்கனவே வந்த நியூஸை பற்றி தான் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னலாக வந்துட்டு சொல்லியிருந்தாங்க அடிஷ்னலானா அதே நியூஸ் வந்துட்டு ரீ ரீ இது வந்துட்டு பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ பார்க்கலாம் ஓகே அந்த இதில் வந்துட்டு பெரிய வித்தியாசங்கள் இல்லை நேற்றோட லைவ்லேயும் சொன்னேன் ஆர்பிஐயோட மீட்டிங்ஸ் வந்துட்டு ஈவினிங் செஷன்னால் வந்துட்டு பெரிய ஒரு அப்பிங் இது வந்துட்டு இல்லை ஸோ நியர்லி மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு பெரிய கண் க மூமெண்ட்ஸ் வந்து இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை அப்படின்னு ஆனால் மார்க்கெட் ஒம்பதாயிரத்து நானூறு போகும்போது எங்களுக்குமே அதிசயமாக தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் உள்ளே போய் ஷேர்ஸஸ்க்குள்ளே ஒவ்வொரு ஷேராக ஒவ்வொரு இண்டிகேஷன் ஒவ்வொரு கிளைண்ட்டும் வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு இந்த ஷேரை ஷார்ட் அடிக்க முடியல இந்த ஷேரை வந்துட்டு பை பண்ணாலும் செல் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற இண்டிகேஷன் வரும்போது ஒவ்வொரு சேரையும் நாங்கள் செக் பண்ணும்போது தான் எங்களுக்கு விஷயமே புரியுது ஸோ இதுக்கு பல காரணங்கள் சொன்னாலும் என்னைய பொறுத்தவரை மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு கேம் பிளே வந்துட்டு நல்லாவே இருந்துச்சு என்எஸ்சிபிஎஸ்சியோட கேம் பிளே இன்னைக்கு ஆக்சுவலி வந்துட்டு அவாய்ட் த மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்துட்டு குரூப்லயோ கொடுக்கணும்னு நினைச்சிருந்தேன் ஆனால் சில மார்க்கெட்டோட கண்டிஷன்ஸ் எங்க குரூப்பை பொறுத்தவரை ஒரு சில நேரம் சேஃப்டி ட்ரேடர்ஸ் பொறுத்தவரை தான் நாங்கள் மூவ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மூமெண்ட்ஸ்ல என்னோட மார்க்கெட் வந்துட்டு ஏகப்பட்ட ஒரு வேடிக்கை தான் ஓகே வீவோஸோட கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துட்டு ஃபர்தராக வந்துட்டு குளோபலைசேஷன் மார்க்கெட் இப்போ எப்படி இருக்கு ஸோ நாளையோட மார்க்கெட் கன்சிலேஷன் மூமெண்ட்டா இல்லை மார்க்கெட்ல அட்டி உழுவுமா அப்படிங்கிறத பத்தியும் டீட்டெயிலா பேசலாம் எஸ் பேங்க் டுமாரோ டார்கெட் எஸ் பேங்க் நாளைய பொறுத்தவரை இன்ட்ராடே வீடியோஸ் வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அப்லோட் பண்ணிடுவோம் நேற்றோட செக்ஷனில் முதல்ல லைவ்ல இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இன்ட்ராடே உட்காந்து பார்க்கும்போது ஒரு சில இடத்துல வந்துட்டு
செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு இரநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு ரூபாய் உள்ள வந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினாறாவது வருஷத்துல எட்டாவது மாசத்துல ஸோ மார்க்கெட்ல நானூத்தம்பத்தாறு ரூபா போய் ரிட்டன் மறுபடியும் மார்க்கெட் நூத்தி இருபத்தோரு ரூபாயில கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ மார்க்கெட் ஒன்றும் டவுன் செக்ஷன் வரதுக்கு தான் ப்ரோ சான்சஸ் இருக்கு இன்னும் டவுன் வரும் வரும்போது வந்தால் பை பண்ணிக்கலாம் அட்வான்ஸ் என்சிம் டெக்னாலஜி பொறுத்த வர ஐசிஐசிஐ பேங்க் பொறுத்தவரை எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ப்ரோ பட் ஆனால் வந்துட்டு மார்க்கெட்டோட கண்டிஷன்ஸ் மூமெண்ட் இப்போ வந்துட்டு நெகட்டிவ் போர்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க பட் ஆனால் வந்துட்டு கிரெடிட் ஏஜென்சி சைட்லேயோ இந்த சைட்லேயோ இந்த அவங்களோட பாசிட்டிவ் மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இன்னும் வந்துட்டு ரத்து பண்ணல ஸோ கிரெடிட் ஏஜென்சியாக இருக்கட்டும் மற்ற ஏஜென்சி மூடாக இருக்கட்டும் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் சிஷன் மூட் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஐசிஐசிஐ பொறுத்தவரை ஸோ எவ்வளோ கீழே கிடைக்குதோ அதில் வந்துட்டு பை பண்ணி போடலாம் ரிட்டன் ஒரு அப்ட்ரெண்ட் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஐசிஐசி பேங்க் பொறுத்தவரை எந்த பண்டமெண்டலும் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது மார்க்கெட்டோட கண்டிஷன் லெவலில் தான் இப்போ வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்துட்டு இவ்வளோ தூரம் டவுன் வந்துகிட்டு இருக்கு ஓகேவா ஆனால் வந்துட்டு இப்போ இருக்க சூழ்நிலை வேணாம் மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு குளோபலைசேஷனில் வந்துட்டு அந்த கொரோனாவோட தாக்கம் வந்து குறைஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிற அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு எல்லா ஷேர்ஸுமே பை பண்ணி போட்டுடலாம் இல்லை அது வர வெயிட் பண்ணி வேடிக்கை பார்க்கலாம் ஏன்னா வந்துட்டு என்னோட முழுதன அமௌண்ட் வந்துட்டு உள்ள இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு நான் வந்துட்டு நெகட்டிவ் போர்ஷனில் உட்காரக்கூடாது அப்படிங்கிறேன் ப்ரோ இப்போ வர வந்திருக்க நியூஸ் இப்போ வர இருக்கிற அதாவது இந்த சமயத்தில் வர இருக்கிற இம்பேக்டை பேஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து நாளைக்கும் டவுன் ட்ரெண்டு தான் ப்ரோ அப்ட்ரெண்ட் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து இல்லை யூஸ் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரையும் ஒரு நெகட்டிவ் போர்ஷனில் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு தான் சான்சஸ் இருக்குது ஆனால் பாசிட்டிவ் ரெக்கவர் போர்ஷன் இருக்கக்கூடிய சான்சஸ் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது அதே நேரத்தில் ட்ரம்ப் அவர்கள் வந்துட்டு இன்றைக்கி மார்னிங் செஷனில் இன்றைக்கி ஒரு அறிக்கை கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அந்த அறிக்கையில் வந்துட்டு பெரிய பாசிட்டிவ் இம்பேக்டான எந்த ஒரு இம்பேக்டுமே இல்லை மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை ஸோ நெல்லி வெயிட் பண்ணலாம் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை நாளையோட செஷன் டவுன் ட்ரெண்டு தான் ஹாய் ப்ரோ நிஃப்டி அடி வாங்கும்னு பார்த்தா மார்னிங் கப் குளோபல் மார்க்கெட் டவுன் அது அதுக்குரிய ரீசன் தான் ப்ரோ இப்போ சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் நேர்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பைங் செல்லிங் வந்துட்டு ஏகப்பட்ட ஸ்டிக் செக்ஷன் வந்துட்டு என்னோடய மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு பார்க்க முடிஞ்சது ஸோ அந்த காரணம் தான் வேறு எந்த காரணமுமே கிடையாது மார்க்கெட்டில் இன்றைக்கி மற்றபடி வந்துட்டு வேறு நிறைய காரணம் சொல்லலாம் கவர்மெண்ட் ஆக்ஷன் எடுத்திருக்காங்க இவங்க எடுத்திருக்காங்க அவங்க எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு என் மார்க்கெட்டில் பயங்க இருக்கு செல்லிங் போர்ஷனை வந்துட்டு பண்ணவே முடியல அப்படின்னா அங்கே போய் என்ன பண்ணி என்ன பண்ணுறது ஸோ அப்போ மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு பயங்க போர்ஷன் மட்டும் தான் இருக்கும் ஒரு சில கட்டத்துக்கு அப்புறம் வந்துட்டு அது இல்லை அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மார்க்கெட் வந்துட்டு இதாக இரு இப்போ போகிற மூட பார்த்தா நாளைக்கு பிராக் பண்ணாமல் வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ ஆனால் வந்துட்டு மார்க்கெட் இதே ஸ்லாட்டில் வந்துட்டு கண்டினியூஸ் கன்சிடரேஷன் மோடு ஃபார்ம் ஆகலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் ரெண்டு தான் ஏறுற வர சந்தோஷம் தான் ஓகே எஸ் பேங்க் டைரக்டர் சிஇஓ எல்லாம் புதுசாக பதவி இருக்கிறது எப்படி இருக்கும் இப்பயே ஒரு காமி காமிச்சிட்டாங்க ஸோ நேர்லேயே வந்துட்டு அந்த பதவி ஏற்றாலும் வந்துட்டு அவங்களோட ஆக்ஷன் எப்படி இருக்க போதுன்னு வரப்போகிற குவார்டர் ரிப்போர்ட்ல அடுத்து வரப்போகிற ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு வரப்போகிற ப்ராஃபிட் ரிசல்ட்ஸ் எப்படியும் வந்துட்டு இன்னும் நெகட்டிவ் ரிப்போர்ட்டாக தான் வெளியே வரும் பாசிட்டிவ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இல்லை ப்ரோ அது இப்போதைக்கு வந்துட்டு பயங்காக ட்ரெண்ட் பயங்க ட்ரெண்டாக இல்லை வந்துட்டு இதாக அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு மூவ் பண்ணவே முடியாது பயங்க ட்ரெண்ட் மூடுக்கு வந்துட்டு மாறிடுச்சுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் வந்துட்டு என்னென்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு கட்டுக்கோப்பான சூழ்நிலையில் வந்துட்டு அப்ட்ரெண்ட் ஆகலை ஒரு இமிடியட் சடன் அப்ட்ரெண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ ரிட்டர்ன் மார்க்கெட் வந்து ஸ்லோ டவுனில் டவுன் வந்தாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை ஸோ மார்க்கெட்டோட கண்டிஷன்ஸ் ஒரு பன் பேஸ் வச்சு வந்துட்டு மார்க்கெட் எப்பயுமே அப் அண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது ஆனால் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை எஸ் பேங்கோட ஷேர்ஸ் இப்போ ஒரு பேஸை பேஸ் பண்ணி வந்துட்டு அப் அண்ட் ஆகலை ஸோ நேர்லேயே வந்துட்டு ஒன்று மார்க்கெட்டில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு இமீடியட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிடக்கூடாது மார்க்கெட்டில் எங்கே அப்பில் வந்துட்டு முடியுது ரிவர்ஸ் ஆகுதோ அந்த இடத்துல வச்சு வந்துட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் வெயிட் பண்ணிடலாம் அவசரப்பட வேணாம் அப்படிங்க இப்போதைக்கு வந்துட்டு பைங் ட்ரெண்டு தான் ப்ரோ ஆனால் வந்துட்டு பைங் ட்ரெண்டு கூடிய கன்ஃபர்மேஷனே இல்லையே மார்க்கெட் வந்துட்டு இமீடியட் அப் ட்ரெண்டாவில
ப்ரோ பிவிஆரை பொறுத்தவரை மார்க்கெட் வந்து டவுன் ட்ரெண்ட் தான் ப்ரோ ஆனால் என்னோட செஷன்லேயும் வந்துட்டு மார்க்கெட் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபது அந்த செலாட்டில் தான் மூவ் ஆகிட்டு இருந்தது பிவிஆரை பொறுத்தவரை ஏ ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எட்டு இன்னைக்கோட முடிவில் வந்துட்டு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எட்டு அப்படிங்கிற ஸ்லாட்டோட முடிஞ்சிருக்கு நேர்லேயும் மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எட்டு ஸோ நேர்லேயும் மார்க்கெட்டில் நாளையோட செக்ஷன் மூமெண்ட் வந்துட்டு இன்னும் கன்சிடரேஷன் மூமெண்ட் தான் லாஸ்ட்டு டூ டேஸாக நேர்லேயே ஒரு டவுனுக்கு அப்புறம் அப்போ வந்துட்டு மறுபடியும் மிட்டா தசனில் ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா போனதும் மறுபடியும் ரிட்டன் வந்துட்டு மறுபடியும் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது ரூபா போயிட்டு மறுபடியும் கன்சிடரேஷன் மூமெண்ட்லேயே மூவ் ஆயிரு இன்னும் ஷார்ட் போடுறதுக்குரிய இண்டிகேஷன் வந்துட்டு பிவிஆரில் கிடைக்கல ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பது கீழே போச்சுன்னா ஷார்ட் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணலாம் பிவிஆரை பொறுத்தவரை நெஃப்டி கன்சல்டேஷனில் இருக்குமா இல்லை டுமாரோ கேப் டவுன் போகுமா ஓகே இப்போயும் எதிர்பார்க்குறது கேப் டவுன் தான் ப்ரோ இப்போ வரா இருக்கிற இம்பேக்ட் நியூஸை பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது கேப் டவுனில் இருக்கிறதுக்கு தான் அதிகமான சான்சஸ் இருக்கு செல்வி தமிழ் இன்னும் அந்த லைவ் முடிஞ்சோன்னா டார்கெட் வந்துட்டு வீடியோ போட்டுருவேன் சிஸ்டர் போட்டுருவேன் நேர்லேயே வந்துட்டு மார்க் லைவ் முடிஞ்சால் அடுத்த ஒரு ஃபிஃப்டின் ஆர் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் வந்துட்டு எஸ் பேங்கோட டுமாரோ டார்கெட் வந்துட்டு வீடியோவே லான்ச் வீடியோ வந்துட்டு போஸ்ட் பண்ணிவிடுவேன் எஸ் பேங்க் இன்ட்ராட் அனாலிசிஸ் வீடியோஸ் இல்லை ப்ரோ ஐடிசி இப்போதைக்கு வந்து ரெக்கவர் போர்ஷன் போகிறதுக்குரிய சான்சஸ் இல்லை டவுன் ட்ரெண்ட் மூமெண்ட் தான் ஸோ நூற்றி இருபது நூற்றி முப்பது லாஸ்ட்டாக ஒரு த்ரீ வீக்ஸ் முன்னாடி வந்து கொடுத்துருந்தேன் நினைக்க வீடியோ ஐடிசி ட்ரெண்ட் வந்துட்டு டவுன் ட்ரெண்டில் தான் இருக்குது ஸோ யாரும் நியூ பைங் போர்ஷனை மேக் பண்ணாதீங்க போர்ஷன் மேக் பண்ணியிருந்தேன் அப்படியே கன்வீக் பண்ணுங்கள் ஆவரேஜ் பண்ணுறக்கூடிய போர்ஷன் வந்துட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னு எஸ் பேங்க பொறுத்தவரை இந்த ஸ்லாட் மூமெண்ட் எல்லாம் எதிர்பார்க்காத ஒரு மூவ் ப்ரோ எஸ் பேங்கோட கார்ட் ஐபிஓ பொறுத்தவரை நாளையோட செக்ஷன்லயும் ஒரு ஸ்மால் டவுன் கிடைக்கும் ப்ரோ நெஃப்டி ரெக்கவரி ஆனாலதான் இப்ப ஷேர்ஸ் மூமெண்ட் நல்லா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ ரிட்டர்ன் அப்டன் கிடைக்க சான்சஸ் இருக்கு எஸ் பேங்க் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் கார்டு ஐபிஓ பொறுத்தவரை இல்லை ப்ரோ சொன்னதாக தான் சொல்லி தான் மற்றபடி புதுசாக எதுவுமே சொல்லலை பேங்கை ரெக்கவர் பண்ணிவிடுவோம் அதே நேரத்தில் வந்துட்டு பேங்கோட இவங்களுக்கு வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எந்தெந்த பேங்க்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க நியூஸ் யூவோலாம் நாளைக்கு பதவி இருக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நியூஸ் யூவா பரவி இருக்க போகிற அந்த பிரசாந்த் அவங்க வந்துட்டு இது ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ நேரில் அரைச்சமாகவே அரைச்சிருக்காங்க ப்ரோ சாப்பிட்டா சொல்லணும்னா அரைச்சமாகவே அரைச்சிருக்காங்க வேறு எந்த ஒரு புதுசாகவுமே இல்லை சான்ஸ் இருக்கு ப்ரோ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா நூற்றி அறுபத்தாறு ரூபா வர போகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது இந்த கொரோனாவோட இது வந்துட்டு இன்னும் குறையல அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு நூற்றி அறுபத்தாறு போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஆக்சிஸ் பேங்கும் டவுன் ட்ரெண்ட் தான் ப்ரோ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவும் டவுன் ட்ரெண்டில் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இன்றைக்கி மார்னிங் செஷனில் இரநூத்தி இருபத்தோரு ரூபா இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரூபா கிட்டே கன்சிடரேஷன் ஆகிக்கிட்டு இருந்துச்சு அந்த ரெண்டே காலுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் நிகழ்ந்த அந்த பைங் போர்ஷன் க்ளாலாப்ஸ் வந்துட்டு மார்க்கெட்டை பெரிய ட்ராப் மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு கொண்டு போச்சு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பொறுத்த ஆக்சிஸும் சேம் கண்டிஷன் லெவல் தான் நேரில் வந்துட்டு கண்டிஷன் மூமெண்ட் வந்துட்டு இப்போ பேங்க் செக்டர்ஸாக இருக்கட்டும் செக்டர் மூமெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் ஒரு சில இண்டிகேஷனில் மட்டும்தான் பாசிட்டிவ் இண்டிகேஷன் காமிக்கிறது இல்லையே மிச்சம் எல்லாமே நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் தான் மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது அது பிரேக் அவுட் பண்ணாத போய் தெரிஞ்சிச்சு மார்க்கெட் வந்து அடி வாங்க போகுதுன்னா ஆஃப்டர்நூன் ஒன்றே கால் ஒன்றரை கிட்டலாம் ஆனால் வந்துட்டு இவ்வளோ கம்மியான அடியாக இருக்கிறது தான் எங்களுக்கே ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கு எஸ்பிஐ கார்டோட பொறுத்தவரை சசிகலா வரதராஜன் எஸ் பேங்கை பொறுத்தவரை இன்டர்நெட் அனாலிசிஸ் வீடியோஸ் வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அப்லோட் ஆகிடும் சிஸ்டர் ஓடாஃபோனை பொறுத்தவரை ஆஸ்லிஸ் கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ்லாம் இருக்குது பெரிய அப்டர்ன் மூமெண்ட்டுக்கோ டவுன் டவுனுக்கோ பிரச்சனையே இல்லை ஸோ ரெண்டு நேரில் மூன்று ரூபாய்க்கு கீழே மூன்று ரூபா மூணு ரூபாய்க்கு கீழே வந்துட்டு வாங்கினோம் அப்படின்னா ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டோட மூவ் ஆகும் அதே நேரத்தில் வந்துட்டு ஸ்லாட் மூமெண்ட் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் இண்டிகேஷன்ஸ் வந்து கொடுக்குமா அப்படின்னா இல்லை இப்போ வரும் அன்னைக்கு இது பொறுத்தவரையும் பெரிய இம்பேக்டான விஷயம் இன்னும் கோர்ட் இதை பற்றி நான் இன்னும் இது பண்ணலை நேரில் அதை படிச்சுட்டு அப்படின்னா உங்களுக்கு
ஏன்னா இப்போ குளோபலைசேஷன் ப்ரெஷர் அந்த நேரத்தில் குளோபலன் டிசஸோட நெகட்டிவ் மூமெண்ட்ஸ் இந்தியன் சென்டிமெண்டல் ஓஸ் டவுன் செக்ஷன் தான் வந்துட்டு மார்க்கெட்டை இப்படி கொண்டு போயிட்டு இருக்கு ஓகே ஆர்பிஎல் ப்ரோ ஆர்பிஎல் வந்துட்டு பொசிஷன் மேக்கிங்கை மட்டும் ட்ரை பண்ணுங்க ப்ரோ இன்ட்ராடேக் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஆர்பிஎல்ல பொறுத்த ஒரு ஆஸ்லேஷன் அப்படி இருக்கும் அதனால வந்துட்டு பொசிஷன் மேக்கிங் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க ஸ்லோ டவுன் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு நாளைய பொறுத்த வர நிஃப்டி செவன் தௌசண்ட் டூ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு ப்ரோ நெக்ஸ்ட் சப்போர்ட் லெவல் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எட்டாயிரத்தி எழுநூறுல இருக்கு ப்ரோ அதை உடச்சிச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக மார்க்கெட் வந்துட்டு எட்டாயிரத்தை ரீச் எட்டாயிரத்தி நூறு இல்லை எட்டாயிரத்தி இரநூறு ரீச் பண்ணாமல் அப்டெண்ட் ஆகிறக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடையவே கிடையாது எட்டாயிரத்தி அறநூற்றி சில்லர அறநூற்றி எண்பத்தி மூணு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சப்போர்ட் இதாக இருக்குது ஸோ அதை பிரேக் அவுட் பண்ணக்கூடாது பண்ணிச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் இம்மிடியேட்டாகவே எட்டாயிரத்தி நூறு எட்டாயிரத்தி இரநூறு பிரேக் பண்ணும் ஸோ அப்படி பண்ணிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எதிர்பார்க்குற இதை வர்றதுக்குரிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் அவ்வளோ டவுன் போகுமா அப்படிங்கிறத வந்துட்டு இனி கொரோனா வந்துட்டு இந்தியாவில் எப்படி பாதிக்க போகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்குது குளோபலைசேஷன் மார்க்கெட் வந்து கன்சிடரேஷன் மறுபடியும் பிக் டவுன் கன்சிடரேஷன் பிக் டவுன் அதெல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கு ஆனால் மார்க்கெட்டோட கண்டிஷன் வந்துட்டு ரொம்ப செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸாக இருக்கு மார்க்கெட் ரெக்கவரி ஆகும்போது எந்த செக்டர்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் மோர் ப்ராஃபிட் வரும் பேங்க் செக்டர்ஸ் டார்கெட் பண்ணலாம் ப்ரோ ஸ்டீல் செக்டர்ஸ் வந்துட்டு டார்கெட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிலையன்ஸ் ஹெச்டிஎஃப்சி ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் ஹெச்டிஎஃப்சி ஏஎம்சி இந்த மாதிரி ஷேர்ஸ் வந்துட்டு டார்கெட் பண்ணலாம் செக்டார் வைஸ் எஃப்எம்ஜிஜி செக்டார்ஸ் வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்து ரெக்கவரி ஆகும்போது வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுறக்கூடிய வாய்ப்புகள் கம்மி ஏன்னா ரீட்டைலர்ஸ் வந்துட்டு மறுபடியும் உள்ளே வந்து அவங்களுக்குரிய ப்ரொடக்ஷன் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி உள்ளே கொண்டு போகிறதுக்குள்ளே கொஞ்சம் டிலே பண்ணும் ஆனால் அதுலேயே ரெக்கவர் போர்ஷன் இருக்கும் ஆட்டோ செக்டார்ஸ் வந்துட்டு இப்போதைக்கு எந்த கன்சிடரேஷனுமே மேக் பண்ண வேணாம் ஆட்டோ செக்டர்ஸ் இப்போதைக்கு வந்து கன்சிடர் பண்ணாதீங்க ப்ரோ நேர்லி மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு கன்சிடர் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு பிக் ட்ராப்பில் இருக்கிறது தான் சான்சஸ் இருக்கு கண்டிப்பாக ஆட்டோ செக்டர்ஸ் மட்டும் கன்சிடர் பண்ண வேணாம் கண்டிப்பாக போகும் ப்ரோ மார்க்கெட்டில் இன்னும் டவுன் ட்ரெண்ட் இண்டிகேஷன் தான் ப்ரோ இருக்குது அப்ட்ரெண்ட் ரிவர்ஷன் போர்ஷன்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணவே இல்லை எப்போ கன்ஃபார்ம் பண்ணதோ அப்போ பை பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வெயிட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ கட் பண்ணாதுன்னு சொல்லலை ப்ரோ சக்க சொல்லலை ஆக்சுவலி சசிகலா வரதராஜன் கட் பண்ணாதுன்னு சொல்லலை ஆனால் வந்துட்டு என்னென்னா இப்போ இருக்க ஸ்லாட்டில் இருந்து மறுபடியும் அந்த எட்டாயிரத்தி அறநூறு வந்து பிரேக் பண்ணிச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இம்மிடியட் ஏதாவது பூஸ்ட் அப் ப்ரோக்கும் ஏற்கனவே இன்னைக்கே வந்துட்டு செல்லிங்கை வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணி கொடுக்கல இதில் எட்டாயிரத்தை கிராஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா எதாவது கட் பண்ண போகிறாங்கன்னே தெரிய மாட்டேங்க ப்ரோ அப்போ நான் சொல்லணும்னா ஏன்னா உண்மைக்கே சூழ்நிலை அப்படி தான் இருக்கு ஏன்னா இன்றைக்கி ஒரு சில ஸ்டாக்ஸஸ் வந்துட்டு சிஎன்சியில் பை பண்ண எந்த ஸ்டாக்ஸஸுமே சில இதில் வந்து செல் பண்ண முடியலை என்எஸ்சி பிஎஸ்சி பொறுத்த வரை எட்டாயிரத்தை கிராஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க என்ன இதுலாம் லாக் பண்ணி விட்டாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை மார்க்கெட்டோட கண்டிஷன் சரியில்லை அதனால் வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிறோம்னு சொன்னாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை கொரோனா வைரஸோட பீதி அதனால அங்கே இருக்கிறவங்களுக்குலாம் வந்துட்டு ஹாலிடே கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி லீவ் விட்டாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை ஸோ இப்போதைக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி அனவுஸ் பண்ணுங்க டெய்லி மார்க்கெட்டில் டெலிவரி போர்ஷன் மட்டும் பேக் பண்ணிடுறாங்க மார்க்கெட்டில் உள்ளே போய்ட்டு வெளியே வர்றதா இப்போதைக்கு சேஃப்டி பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் உள்ளே போய்ட்டு வெளியே வந்துடுங்க டெய்லி அதான் வந்துட்டு பா ஒரு கரெக்டாக இருக்கும் மற்றபடி வந்துட்டு நான் பொசிஷன் மேக் பண்ணுறேன்னு உட்காந்திங்க அப்படின்னா திடீர்னு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெப் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ஒன்றே பண்ண முடியாது இன்றைக்கி மார்னிங் செஷனில் கிளைண்ட்ஸோட மே மெசேஜ் எல்லாம் வர்றதுக்கு அப்புறம் தான் ஒவ்வொரு இண்டிகேஷனுமே செக் பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு இண்டிகேஷனும் செக் பண்ணும்போது வந்துட்டு இந்த மாதிரி நியூ லீட் வருது ஸோ ஹெயிட் பண்ணலாம் பாம்பே டையிங் ஓகே ஓகே பிஹெச்சியில் வந்துட்டு டெய்லி லோ அது ஈவன் மார்க்கெட் அப்பாக இருந்தால் இருந்தாலும் டவுனாக இருந்தாலும் சரி லோவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஆக்சுவலி அந்த ஸ்டாக் வந்துட்டு மார்க்கெட் இந்த கண்டிஷனுக்
விஜயச்சியில பொறுத்தவரை டெய்லி ஹெல்லி வந்துட்டு அது டெய்லி டவுன்ல தான் போல இருந்தது அதுக்கு முன்னாடியே அந்த கண்டிஷன் தான் ஸோ மார்க்கெட்டோட எஃபெக்ட் வந்துட்டு அப்ல இருந்தாலுமே அது டவுன் ட்ரெண்ட் தான் டவுன்ல இருந்தாலும் அது டவுன் ட்ரெண்ட் தான் ஏன்னா அதோட இண்டிகேஷன் அப்படி இருந்துச்சு ஸோ எதிர்பார்த்த ப்ராஃபிட் கிடையாது கான்ட்ராக்ட் வந்துட்டு வரல ஸோ வந்த கான்ட்ராக்ட்ஸ் வந்துட்டு சரியாக முடிச்சு கொடுத்தாலுமே கவர்மெண்ட்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் கான்ட்ராக்ட் வந்துட்டு கிடைக்கல ஸோ தனியார் கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இம்பாக்ட் எல்லாம் வந்துட்டு விகேசியில வந்துட்டு ஏகப்பட்ட அஃபெக்ட் பண்ணுச்சு பார்க் ஹெவி எலக்ட்ரிக் லிமிடெடா ஸோ அதோட இம்பாக்ட் தான் வந்துட்டு இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு முன்னாடியே வந்துட்டு சேசத்துல வந்துட்டு பார்த்தோம் ஸோ அதோட கண்டினியூஷன் வேணா இப்போ நடக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் வந்துட்டு அதோட டே இதை வந்துட்டு கொரோனாவோட இம்பாக்ட் பண்ண முடியாது வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா லெவலிங் மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு அந்த மாதிரி தான் இருக்கு பாம்பே பொறுத்தவரை அந்த ஸ்டாக்ஸ் பிஹெச்சியில் பொறுத்தவரை டவுன் ட்ரெண்ட் தான் ஜேஸ்டபிடியாக இருக்கட்டும் அதுக்கு சரி கொரோனா வைரஸ் முன்னாடியே டவுன் ட்ரெண்ட் தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா டாடா மோட்டார்ஸ் வந்து நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்மால் டவுன் கிடச்சிருந்து கொரோனாவோட இம்பாக்ட் வந்து மார்க்கெட் அப்படி எழுதிட்டு வந்துருச்சு ஏன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டாப்பு சேல்ஸ் இங்கே கிடையாது விற்பனை சதவீதத்தில் கண்டிப்பாக சைனாவில் வந்துட்டு ஜாக்வார் இதோட இது இம்பாக்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த இதோட ஏற்பார்ப்பு தான் பிரச்சனை ஃபண்டமெண்டல் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு பெஸ்ட் மெத்தட்ஸ் ஈச் ஏதாச்சும் இருக்கா அப்படும் ஓகே மிஸ்டர் ஹரி ஹரி ப்ரோ ஓகே ஓகே ஹரி ப்ரோ எனக்கு ஒரே ஒரு இது சொல்லுங்க ஃபண்டமெண்டலுக்கும் டெக்னிக்கலுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அதை மட்டும் கொஞ்சம் டைப் பண்ண முடியுமா நீங்கள் அதை மட்டும் டைப் பண்ணுங்கள் நான் அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துறேன் ஃபண்டமெண்டல் அண்ட் டெக்னிக்கல் டெக்னிக்கல் வந்துட்டு எப்படி பண்ணுவோம் ஃபண்டமெண்டல்னா எப்படி பண்ணுவோம் ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் அவ்வளோதான் ஸோ ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம்னா ஷார்ட்டாக சொல்லலாம் ஃபண்டமெண்டல்லாம் ஷார்ட் பேஸ் பண்ணியா இல்லை இப்போ டெக்னிக்கல் பேஸ் பண்ணியா டெக்னிக்கல்னா ஷார்ட் பேஸ் பண்ணியா இல்லை அதில் ஒரு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ரிப்போர்ட்ஸை பேஸ் பண்ணியா இல்லை அந்த கம்பெனியோட ப்ரொடக்ஷனை பேஸ் பண்ணியா ஸோ இந்த நாளுக்குரியது எதுக்குள்ளே வருது அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் பிரிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டலாக டெக்னிக்கலாக அப்படிங்கிறத ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இது ஃபண்டமெண்டலாக டெக்னிக்கல் அப்படின்னு இது பிரித்தாலே வந்துட்டு நேர்லி கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா பேசலாம் அதை ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் பேசலாம் எனக்கு அந்த ரெண்டு இந்த நாலு தான் ஒன்றும் இல்லை ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ரிப்போர்ட்ஸை வச்சு அனலைஸ் பண்ணுறது ஃபண்டமெண்டலாக டெக்னிக்கலாக ஷார்ட் பேட்னு வச்சு பார்க்குறது ஃபண்டமெண்டலாக டெக்னிக்கலாக ஓகேவா அந்த இதோட ப்ரொடக்ஷனை பேஸ் பண்ணி ப்ரொடக்ஷன் வந்துட்டு விற்குமா விற்காதா இல்லை வந்துட்டு அந்த கம்பெனியோட ப்ரொ பொருள் என்ன தயாரிக்கிறாங்க விற்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி வந்துட்டு பண்ணுறது ஃபண்டமெண்டலாக டெக்னிக்கலாக ஸோ இந்த மூணு எடுத்துக்கிறோம் இந்த மூணை வந்துட்டு எது எதுக்குள்ளே வருது அப்படிங்கிற மாதிரி டைப் பண்ண முடியுமா அது மட்டும் டைப் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஃபண்டமெண்டலில் எப்படி ஈஸியாக அனலைஸ் அனலைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லி கொடுத்துருவேன் கனரா பேங்க் லோ எதுவரை போகும் ப்ரோ அது கண்டிப்பாக டவுன் ட்ரெண்ட் தான் ப்ரோ பெரிய அசர்ஸ் குவாலிட்டி டிஃபர் வரும் வரும் வரப்போகிற ரிப்போர்ட் வந்துட்டு ஒரு பெரிய ட்ராப் ரிப்போர்ட்டாக தான் வர சான்சஸ் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக ஷேர்ஸ் வந்துட்டு இன்னும் டவுன் ட்ரெண்ட் தான் வரும் வெயிட் பண்ணுங்கள் மார்க்கெட் ரிவர்ஷன் கிடச்சிச்சுன்னா இம்மிடியட் ஒரு அப்பு கிடைக்கும் உடனே பைங் பர்ஷன் மேக் பண்ணிடாதீங்க மார்க்கெட்டில் அது அசர்ஸோட குவாலிட்டி அசர்ஸ் குவாலிட்டி இதெல்லாம் வந்துட்டு பெரிய ட்ராப்பிங்கில் வர்றதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது கனரா பேங்கை பொறுத்தவரை அருள்மணி ப்ரோ இப்போதைக்கு வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை பொறுத்தவரை சரி ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை பொறுத்தவரையும் சரி மார்க்கெட் டவுன் ட்ரெண்டில் தான் மூவ் ஆக போகுது ஸோ அவசரப்பட்டு எந்த பொசிஷனும் மேக் பண்ணாதீங்க இல்லை ரிப்பர்சன்ட் கன்ஃபர்மேஷன் ஆச்சுன்னா கூட நம்ம வந்து பை பண்ணிக்கலாம் குளோபலைசேஷனில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனை கையில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்துட்டு நியூ பொசிஷனை மேக் பண்ணலாமா அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் என்னென்னா குளோபலைசேஷனில் ஒன்றும் வந்துட்டு பிரச்சனை வந்துட்டு தீரவே இல்லை அதே நேரத்தில் இந்தியாவிலேயே வந்துட்டு இப்போ தான் ஸ்டார்டிங்கே ஆரம்பிச்சிருக்கு நியர்லி மூணு பேர் இறந்துருக்காங்க நியர்லி இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்துட்டு ஒருத்தர் எக்ஸ்ட்ரா இறந்துருக்காப்புல அதுக்கு முதல்ல வருத்தம் தெரிவிச்சுக்கணும் ஆனால் வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் இந்த நியூஸ் வந்துட்டு அஃபெக்ட் பண்ணாது அப்படின்லாம் கிடையாது கண்டிப்பாக அஃபெக்ட் பண்ணும் ஏன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டாப் ஆகும் ரீட்டைல் ஸ்டைல்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பாதிக்கும் அதாவது வந்துட்டு வணிக வளங்கள் மூடும்போது வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஷேர் அந்த இங்கே இங்கே விற்கப்பட
இருக்கும்போது <laughs> ஸோ ஆவரேஜிங் பொஷனோ ரிவர்ஷன் பொஷனையோ அது வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணலை அப்படிங்கிறத என்னோட கருத்து ஸோ போன வேகத்துக்கு அது இறங்கவும் தயங்காது எஸ் பேங்கை பொறுத்தவரை இந்த ஸ்லாட் மூமெண்ட்ல ஏன்னா புரிச்சுக்கிறேன் ரெண்டு மூணு லைவ்ல அதை பத்தி பேசியிருக்கேன் டீட்டெயிலாக ம் நாங்கள் வந்துட்டு அலைஸ் ப்ளூ யூஸ் பண்ணுறோம் சிஸ்டர் ஸோ நேர்லி வந்துட்டு நான் ஜிரதாவும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அலைஸ் ப்ளூவும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மோதிரால் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அலைஸ் ப்ளூ வந்துட்டு எனக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கு ஷேர்ஸ் வந்துட்டு பைக் இதாக இருக்கட்டும் அதே நேரத்தில் எக்ஸ்போஷர் ஆகட்டும் சீன்ஸை பொறுத்தளவுக்கு மூணு மடங்கு எக்ஸ்போஷர் திடீர்னு வந்துட்டு நான் ஷேர்ஸ் வந்துட்டு ஃபுல் அமௌண்ட்ஸில் ஹோல்ட் பண்ணாமல் த்ரீ 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 மடங்கு மூணு மடங்கில் வச்சு நான் வந்து ஹோல்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவேன் ஸோ அந்த பாசிபிலிட்டிஸ் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு ஒரு லாங் டேம்க்கு ஒரு மூணு நாள் ஷார்ட் டேம்க்கு ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் வைக்கும் போது ஸோ இன்ட்ராடேக்கும் அந்த அமௌண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு சில பார்ட்ஸை மட்டும் அப்படியே த்ரீ த்ரீ மூணு மடங்கில் வச்சு ஹோல்ட் பண்ணும்போது எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்துச்சு வேறு ஏதாவது டவுட் வேணும் அலைஸ் ப்ளூ சம்மந்தமாக டவுட் வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்துட்டு சேனல் நம்பர் வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் டீட்டெயிலாக பேசலாம் டவுன் ட்ரெண்ட் வர தான் இப்போ சான்சஸ் இருக்குது அப் ட்ரெண்டுக்குரிய வாய்ப்பு இல்லை இப்போ வர வந்திருக்க எந்த நியூஸுமே பாசிட்டிவாக கொண்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது குளோபலைசேஷன் மார்க்கெட்டில் ஆசியன் மார்க்கெட்டும் யூரோப்பிய மார்க்கெட்டும் கன்சிடரேஷனில் முடிஞ்சிருக்கு ஆனால் யூரோப்பிய மார்க்கெட் வந்து நெகட்டிவ் மூமெண்ட்ஸ் தான் அதாவது என்ன சொல்கிறது மார்க்கெட் டவுன் ட்ரெண்டில் போகிறதுக்கு தான் அப்புறம் வாய்ப்பு இருக்குது பாசிட்டிவில் கிடைக்கிறக்குரிய எந்த ஒரு சான்சஸ் இண்டிகேஷனுமே வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்து கொடுக்கல ஓகே ஐ ஹவ் தேர்ட்டி டுமாரோ நிஃப்டி டவுன் ட்ரெண்ட் தான் ப்ரோ சசிகலா உங்களுக்கு அந்த அலைஸ் ப்ளூ சம்மந்தமாக ஏதாவது டவுட் ஏன்னா நாங்களாம் வந்துட்டு அலைஸ் ப்ளூ தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு நான் அலைஸ் ப்ளூ தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஜிரோதாவும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அலைஸ் ப்ளூ யூஸ் பண்ணதுலேருந்து ஜிரோதாவோட வந்துட்டு எனக்கு அலைஸ் ப்ளூ எக்ஸ்போஷர்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் கரெக்டாக பட்டுச்சு ஸோ அதனால அதில் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஐ ஹவ் தேர்ட்டி கே ஐடிஎஃப்சி ஃபர்ஸ்ட் பேங்க் மை ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் இஸ் ஃபார்ட்டி ஐ கேன் இல்லை ப்ரோ ஒன்றும் டவுன் வரது தான் இப்போ சார்ஜஸ் இருக்கு ஐடிஎஃப்சி பொறுத்த வர டவுன் வரும் ஜெயபால் ஐநூற்றி எழுவத்தஞ்சு வந்துட்டு டச் அடிக்கக்கூடாது ப்ரோ ஐநூற்றி எழுவத்தஞ்சு மட்டும் நாளைக்கு டச் அடிச்சுன்னா மார்க்கெட் இன்னும் நியூ லோவர் ரீச் பண்ணுறது தான் ட்ரை பண்ணும் ஓகே ஹரி ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் ப்ராஃபிட் லாஸ் அசட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஓகே டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் ஷார்ட் ஹில் கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ் லைக் ஓகே டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸில் ஓகே நீங்கள் சொன்னதுலேயே இருக்குல்ல ப்ரோ இப்போ ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸில் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸு அசட்ஸு ப்ரொடக்ஷன் டெக்னாலஜி ப்ரொடக்ஷன் இந்த மூணையும் வச்சு ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கீங்க டெக்னிக்கில் பொறுத்தவரை சார்ஜ் மட்டும் டெக்னிக்கலாக கொடுத்துருக்கீங்க மற்றபடி வந்துட்டு மூவிங் ஆவரேஜஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு லைக் அப்படின்னு போட்டு எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தாச்சு ஃபண்டமெண்டலில் பொறுத்தவரை அசட்ஸ் என்பிஏ வர கடனாக இருக்கட்டும் ப்ரொடக்ஷனாக இருக்கட்டும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் அது வந்துடும் ஸோ ஒரு கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ரிப்போர்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்துட்டு அசட்ஸ் ஸோ ப்ரீவியஸ் அசட்ஸும் என்பிஏவும் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது வந்துட்டு முதல்ல நம்ம படிச்சிடணும் முனைய விஷயந்தான் ஸோ அந்த மூணு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ரிப்போர்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி வந்துட்டு நம்ம மார்க்கெட் வந்துட்டு கொண்டு போயிடலாம் இது வந்துட்டு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது அதை தவிர்த்து நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் ஒரு ஸ்டாக் எடுக்க போகிறோம்னா அந்த கம்பெனியில் என்ன ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க அது எவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு சேல்ஸ் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை அந்த ஷேர் அந்த சேல்ஸ் அந்த ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ட் வந்துட்டு அந்த இயர் ஃபுல்லாக வந்துட்டு யூஸ் ஆகுமா அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல ஸோ அந்த இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ வந்து நான் ஒரு ஃபோனு ஃபோன் கம்பெனி போகிறேன் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக வந்துட்டு எவ்ரி இதில் வந்து சேல்ஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு கொண்டு போயிடலாம் இதே வந்துட்டு நான் ஒரு ஏசி கம்பெனியில் போய் வந்துட்டு கூலிங் மழை கால
அந்த சமயத்துல ப்ராடக்ட் ப்ரா ப்ராஃபிட் வந்துட்டு இருக்காது ஸோ நேரில் இந்த சமயத்தில் வந்துட்டு ஒரு ஏசி கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் சேர்த்து மூவ் பண்ணுறனா கண்டிப்பாக வந்துட்டு அது வந்துட்டு ஒரு சின்ன அப்பு கிடைக்க சான்சஸ் இருக்கும் ஸோ அப்படி மூவ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் ஸோ நான் எந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறேன்னா அந்த கம்பெனியோட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டு லைஃப் லாங் வந்துட்டு இதாகுமா இல்லை வந்துட்டு லைஃப் லாங் லைஃப் டைமில் வந்துட்டு அதாவது இயர் ஆன் இயர் கணக்கில் வந்துட்டு அது வந்துட்டு மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த இதோட மூவ்மெண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இருக்கிறது மட்டும் பார்த்தா போதும் ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு மட்டும் அது யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா அந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் மட்டும் வந்துட்டு அந்த ஷேர்ஸை நம்ம வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி டார்கெட் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஸோ இதில் ரெண்டு விதமாக தான் டெக்னிக்கல் அண்ட் அனாலிசிஸை பொறுத்தவரை சார்ட்ஸை பொறுத்தவரை பிரேக் பிரேக் அவுட் பாயிண்ட்ஸ் அதே நேரத்தில் மூவ் இஎம்ஏ எவ் மூவிங் ஆவரேஜ் எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஸோ அதே நேரத்தில் வந்துட்டு விடபிள்யூ ஏபி எம்டிஎம் அப்புறம் எம்ஐசிடி இதை வச்சு பேஸ் பண்ணி அடித்தாலே வந்துட்டு டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸில் வந்துட்டு ப்ராஃபிட்டை பார்த்துடலாம் ஆனால் வந்து ஃபண்டமெண்டலாக அனலைஸ் பண்ணி டெக்னிக்கலுக்குள்ளே போகும்போதோ ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட்டை பார்க்குறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது இல்லை இல்லை ராதிகா ராதிகா கரெக்டு நான் ஸ்பெட் பண்ணுற கரெக்டு தானே ராதிகா ஓடஃபோன் ஐடியா பொறுத்தவரை ரெக்கமெண்டேஷனில் இல்லை ப்ரோ அது என்னைய பொறுத்தவரை அது டவுன் ட்ரெண்டுக்கு தான் நாளைக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு ஸோ என்னோடய கோட்டு இதை வந்துட்டு நான் என்னென்னு படிக்கலை நேரில் வந்துட்டு நான் லைவ் முடிஞ்சோன்னே அது சம்மந்தமாக வீடியோ போடுறேன் சிவலிங்கம் ஓகே இல்லை நான் படிச்சிருந்தா படிச்சேன்னு சொல்லிடுவேன் ப்ரோ ஓடஃபோன் ஐடியா சம்மந்தமான நியூஸஸ் நான் எதுவுமே இன்னும் படிக்கலை ஸோ குருடையிலோட மூமெண்ட்ஸ் முடிச்சுட்டு எஸ் பேங்கோட இதை முடிச்சுட்டு வந்து லைவை பார்க்கும்போதே மணி ஏழு ஏழுக்கு மேலே ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால தான் டிலே ஆனது ஸோ நான் அது சம்மந்தமாக வீடியோ போடுறேன் லைவ் முடிஞ்சோன்னா வீடியோ போடுறேன் ஓகே என்னோடய லைவ் எல்லாருக்குமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கம்மிங் நாளையோட செக்ஷன் வந்துட்டு மோஸ்ட்லி இப்போ வர வந்திருக்க நியூஸ் பேஸ் பண்ணி வந்துட்டு ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் இண்டிகேஷன்ஸ் தான் மேக் பண்ணியிருக்கு ஸோ நிஃப்டியில் ஒரு ஸ்மால் அப்பு கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி பயங்க போஷன் எதுலேயும் மேக் பண்ணிடாதீங்க மார்க்கெட் இன்னும் டிஃபர்ஷன் போர்ஷனை கன்ஃபார்ம் பண்ணலை அவசரப்பட்டு எந்த போர்ஷனையும் மேக் பண்ணி வந்துட்டு ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம் ஸோ நிலை மார்க்கெட்டில் ரிவர்ஷன் போர்ஷன் கன்ஃபார்ம் பண்ணால் மட்டும் பைங்க் ஆப்ஷனை மேக் பண்ணுங்கள் அது வர வெயிட் பண்ணலாம் ஒரு ஷேர்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதை நெகட்டிவாக காமிக்கிற போல நம்ம காசு நம்ம கையில் இருந்து அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் சேஷன் கிடைக்கும்போது உள்ள இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது தான் எப்பயுமே கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ ரைட் டைம் டு இன்வெஸ்டாக இருந்தாலும் எந்த டைமில் வந்துட்டு பை பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஓகேவா ஸோ நேர்லி கம்மிங் செஷனில் வந்துட்டு பார்க்கலாம் நாலு ரிசன் மார்னிங் செஷன் லைவ்ல வந்துட்டு உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் ராதிகா எஸ் ஐ எம் பைங் த்ரீ கே அட் தேர்ட்டி த்ரீ ரூபீஸ் கேன் ஐ செல் திஸ் ரேட் எப்போ பை பண்ணீங்க சிஸ்டர் நேற்று பை பண்ணீங்களா இன்னைக்கு பை பண்ணீங்களா முப்பத்தி மூணு ரூபா ஆயிருங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு செல் பண்ணலாமே எனக்கு தெரிஞ்சு செல் பண்ணிடலாம் சிஸ்டர் மார்க்கெட்டோட கண்டிஷன் ட்ரெஸ் கண்டிஷன் மூமெண்ட்ஸில் தான் நல்ல சிஸ்டர் மூவாயிரத்தில் வந்துட்டு அப்படின்னா டுவெண்ட்டி தான் சிஸ்டர் செல் பண்ண முடியும் எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோட கணிப்பு கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா இருபத்தஞ்சி சதவீதம் மட்டும்தான் செல் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லைன்னா வெயிட் பண்ணிடுங்க போட்ட அமௌண்ட்ஸ் வந்துட்டு எடுக்கிற அளவுக்கு வந்துட்டு அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வச்சு மூவ் பண்ண ஜியோ ஜித் ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எஸ் பேங்க் ஷேர் டிசபிள்ட் ஓகே இப்போ செல் பண்ணலாமா அப்படின்னா ஹோல்டிங்கில் இருக்கிறது வந்துட்டு இது பண்ண முடியாது ப்ரோ எழுபத்தஞ்சி சதவீதம் வந்துட்டு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அது வந்து ஹோல்டிங் தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மட்டும் தான் செல் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மண்டேக்கு அப்புறம் வாங்கியிருந்த இதை கூட வந்து நம்ம வந்துட்டு சேல்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹவு டு அப்ளை பை பேக் இன் சன்ஃபார்ம் ஆல்ரெடி ஐ ஹாவ் இன் ஷேர் இன் அலைஸ் ப்ளூ சுரேஷ் பை பேக் என்ன ப்ரோ புதுசாக வந்து கொண்டு வரீங்க ஷேர்ஸில் பை பண்ணியிருக்கீங்களா ப்ரோ இல்லை ஷார்ட் அடிச்சிருக்கீங்களா ஹாய் வேல் முருகன் ப்ரோ ஷேர்ஸில் பை பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை ஷார்ட் அடிச்சிருக்கீங்களா எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ப்ரோ ஓகே குரூப் டிவிடியோ ஸ்கீல வந்துட்டு நம
எஸ்ரா அதிகா ஜஸ்ட் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் மட்டும்தான் சேல் பண்ண முடியும் எழுபத்தஞ்சு சதவீதமான ஷேர்ஸ் வந்துட்டு ஹோல்டு த்ரீ இயர்ஸ் ஓகே நாளையோட செஷன் மார்னிங் செஷனில் லைவ்ல வந்துட்டு உங்களை சந்திக்கிறேன் வேறு நான் நெப்டியோட மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு வீடியோஸ் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் கொஞ்சம் இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் அதை கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒரு எமர்ஜென்சி நாளையோட மார்னிங் செஷன் லைவ்ல வந்துட்டு உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அதே நேரத்தில் நாளையோட மார்க்கெட் எல்லாருக்குமே நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட் கெயின் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நாளையோட மார்னிங் செஷன